哈喽，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享一道传统菜——汉源坛子肉。首先，我们准备层次分明的五花肉一整块，然后用刀刮掉残留的猪毛。这一步也可以让热心的摊主来处理。然后切成十二厘米左右的正方形。切好之后放入清水中清洗干净备用。下一步开始腌制。盆中加入两百克食用盐拌匀，拌匀之后腌制二十四小时即可。每斤肉放十五克盐左右，盐的量大概占肉总量的百分之二点九。一般来说，盐的量需要根据地区和季节来制定。猪肉腌制一天之后取出，用清水清洗干净。清洗干净之后，将水分沥干备用。下一步开始准备猪油，准备新鲜猪板油八公斤，将其全部切成小方块备用。同学们注意，猪油必须略多于五花肉，这样才能够使五花肉得到更好的浸泡。猪油切好之后，下一步开始准备炼油。首先将猪油倒入锅中清洗一遍。同学们切记，洗猪油必须用热水，反之如果用冷水会使猪油凝固，吸附更多的杂质。清洗之后捞出，重新将猪油焯水。焯水的目的是去除其中残留的血水。焯好水之后，再次将猪油倒入锅中，加入适量的清水之后，转中小火熬制。刚开始的时候，锅中的油脂和水分会融合在一起，看起来类似于牛奶的白色液体。然后熬出来的油脂逐渐变得透明清澈，且起很多小泡，说明此时的猪油比较嫩。这个时候边炼边盛出猪油，直到最后剩余的油渣变黄略老之后，将其倒出分开使用。猪油炼好之后，下一步开始炸肉。油温四成热的时候，下入沥干水分的五花肉。然后开始转小火炸九十分钟左右，将肉炸至金黄色。这一步的目的是去除五花肉中的水分，从而创造长时间保存猪肉的条件。一般来说，猪肉只要能够浮起来，就说明已经炸干。猪肉炸干炸至金黄色的时候，捞出冷却。同时，猪油也需要冷却到常温才能够封装。趁原材料冷却的时候，我们来准备一个宽口坛子，在坛中加入少许的高度白酒，涂抹均匀再擦干。这一步的目的是灭菌。然后将冷却的猪肉皮朝上，均匀的码放好。再将猪油倒入坛中淹没炸好的猪肉，最后待其猪肉凝固即可封口。炸干的猪肉在浸泡的情况下，会重新吸满油脂，变得非常的滋润。如果浸泡不到位的话，猪肉则会变得又干又硬。同学们切记，坛子肉的最佳口感是存放二十天以上再食用。一道随吃随取的传统菜汉源坛子肉就制作完成。下面跟大家分享传统吃法之一——盐菜蒸坛坛肉。首先，我们准备汉源盐菜，放入水中浸泡十个小时备用，然后清洗干净，攥干水分，切碎备用。没有盐菜的同学可以用酸菜、芽菜、菜干等代替。切碎之后，放入铁工中炒干水分。然后锅中加入泡肉的猪油，再加入干辣椒和红花椒爆锅。花椒、辣椒爆锅之后，再下入盐菜炒香即可。同学们，盐菜本身有盐味，所以不需要调味。炒好之后，将盐菜放入盘中垫底，然后取出坛子肉，略微加热之后，将猪肉化开。再切成三毫米左右的厚片，然后均匀的码放在盐菜上面即可。同学们切记，坛子肉不能切得太薄，因为此时的肉质非常的嫩，切太薄很容易碎或者切烂。最后放入蒸锅中火蒸至三十分钟即可，三十分钟之后即可取出食用。一道非常美味的盐菜蒸坛子肉就制作完成。下面再跟大家分享汉源当地很家常的土豆炒坛坛肉。首先，我们选择黄皮土豆，切成两毫米左右的片备用。将土豆片清洗干净之后，放入锅中炸熟炸硬。土豆炸好之后倒出备用。然后下入适量的红花椒和干辣椒爆香，再加入已经爆香的盐菜炒散。然后下入炸好的土豆面和切好的坛坛肉，翻炒均匀。同学们注意，调味只需要加入适量的生抽、酱油即可。
因为咸菜和坛子肉都有体味，所以不能再加盐。翻炒均匀之后，即可出锅装盘。一道非常美味的家常菜——土豆盐菜坛坛肉就制作完成。下面开始搭配扩展分享，坛子肉可以搭配任何季节的辅料。以下我跟大家简单推荐几种最常见的搭配，其中有青红椒切成片。蒜苔切成小段，蒜苗切成小段，青笋切成菱形片，新鲜的春笋切成片。其中除了蒜苔和蒜苗之外，其他辅料也可以加大蒜一起炒。同时，为了避免抢味，建议同学们不加生姜。下面跟大家分享最终成菜效果：春笋炒坛子肉，莴笋炒坛子肉，青红椒片炒坛子肉，蒜苔炒坛子肉。下面开始技术总结：第一，腌制猪肉的标准有以下两个要点：第一，冬天气温低于七度的时候可以延长腌制的时间，同时减少盐量。盐的比例不能低于猪肉的百分之二点三。第二，夏天气温高于二十度的时候，腌肉可以多放一些盐，最高不能超过猪肉总量的百分之三点五，否则猪肉会很咸。同时，必须将腌制的时间缩短至四个小时，这个在行业之中称为重盐、短时和保值。第二，浸泡的猪油不能炼得太老，所以在炼制的时候需要多次铲出透明且不黄的猪油。最后带黄色的猪油可以分开单独炒菜食用。第三，制作好的坛子肉最长可以保存一年以上，但前提有三个条件：猪肉必须炸得够干，坛子事先必须清理干净，猪油必须把肉淹没。第四，坛子肉片不能单独下锅裸炒或者油爆，必须是先下辅料，然后下肉调味，翻炒出锅。肉片如果经过油爆裸炒之后，会改变其软嫩化渣的口感。变得又干又硬又柴又老。汉源坛子肉的技术总结完毕。